हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चंस क्वेश्चन से इज फॉर येलो लाइट ऑफ लेंथ 590 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 एस्टीमेट द स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इनसाइड द ग्लास स्लैब सो यहां पर हम बोला जा रहा है कि यदि येलो लाइट के लिए वेवलेंथ आउटसाइड द ग्लास स्लैब 590 नैनोमीटर की इक्वल हो वो इंसिडेंट करती है ग्लास स्लैब पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5 के सो हमें एस्टीमेट करना है स्पीड और वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट इनसाइड टू दैट ऑफ द ग्लास स्लैब तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कांसेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन सो यहां पर हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांसेप्ट का यूज करेंगे सो so, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी जहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा और वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को इंडिकेट करेंगे साथ ही साथ एक सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आल्सो इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ लैम्डा जहां पर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी साइज पर दी गिवन माना कि जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है 590 नैनोमीटर यानी कि माना कि एयर से ये ग्लास स्लैब पर लाइट इंसिडेंट कर रही है सो एयर में वेवलेंथ लैम्डा 1 है और इस ग्लास स्लैब में जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 हो जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल है व्हिच इज इक्वल टू 1 पॉइंट सो नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला नंबर 6 सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट कर देते हैं इनटू द मीडियम सो माना कि स्पीड इन एयर v1 है और ग्लास स्लैब में v2 है सो v2 विल बी इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय μ हो जाएगा बाय यूजिंग द फार्मूला नंबर फर्स्ट सो दिस विल बी इक्वल्स टू नाउ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसका वैल्यू होता है 3 into 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.5 सो 1.5 टू द 30 यानी कि ये हो जाएगा 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड की। तो ये तो आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब, यानी कि मीडियम। सो हाफ आंसर तो हो गया ना वी नीड टू कैलकुलेट अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड दी ग्लास स्लैब। तो इसके लिए हमें सेकंड रिलेशन को यूज करना होगा, विच सेज दैट v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, v इज � f lambda now as we know that ki jo frequency of light hai wo to change nahi hongi so hum maan lete hain ki f1 is equals to f2 yani ki f1 into the air frequency aur f2 is the frequency in glass and since it is not going to change so by using this formula lambda ko yadi hum us janib lekar jaye to frequency ke liye formula ban jayega v by lambda सो so, f1 f2 को इक्वेट करने के लिए हम सिंपली यहां पर फिर इक्वेशन लिख सकते हैं कि v1 by lambda 1 is equal to v2 by lambda 2 एंड नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज सो v1 क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस जो कि बेसिकली c के इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सो इट मस्ट बी 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 हमें गिवन था 590 नैनोमीटर सो नैनो के लिए हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू v2 इज 2 into 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज वी हैव टू कैलकुलेट व्हिच इज द वेवलेंथ इनसाइड द ग्लास स्लैब सो यहां से लैम्डा 2 विल बी कम्स आउट 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा सो यहां से लैम्डा 2 विल बिकम इक्वल्स टू एट 2 मल्टीप्लाई बाय 519 टू 10 टू द पावर माइनस 9 लैम्डा 2 डॉट जा रहा है तो 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो so, इसको डिवाइड करने पर वी विल गेट 393 इनटू में 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स सो वी कैन जस्ट राइट डाउन दैट कि वेवलेंथ इन द ग्लास विल बी 393 नैनो and therefore, this is the answer for second part of this question. So, in this way, we have completed the solution. I hope you understand it will be stable. Thank you.